，小心点啊！道具坏了，谁负责啊？抓紧时间！同样，你给我出来！同样，同样，你给我站出来！同样，你在哪儿？这儿呢。干活。这不是受诅咒的小妹妹吗？你好，我是同亮，找我有事吗？你为什么要这么做？啊？石进他那么勤奋，那么认真的做节目。他是个很好的制作人，所以呢，你不应该用这种卑鄙的手段逼他辞职。哦，那你觉得我应该怎么做呀？你现在，你至少应该当面跟他说声对不起。<笑>小妹妹，你在这演偶像剧呢，女主角站在这儿叭叭一顿说，所有人被你说的热泪盈眶，哇，好幼稚，好天真呢、啊，想做梦，回家做去。我不知道你所谓的现实世界是什么样子，我只知道，如果你想赢，你就应该用自己的本事去努力，不然就算你把别人拉下来，你还是没有任何进步，你依旧是个没有本事、没有能力的人。你，你说的对，我没本事，特别是跟你比起来，我真的没本事。你多厉害啊！你想红，就搞制作人上节目。想要钱就去搞富二代，你自己做了伤势，你心里没数吗？怎么了？吓到了？我告诉你，也就只有我这么善良，没拆穿你跟池心那点脏事儿，让你能够在富二代面前继续装。好奇怪啊！你不谢我，你还骂我，难怪老天都要诅咒。大家说是不是？没什么事儿，滚蛋！还愣着干活去？不是，我是让你干活。你要干嘛？哎，跟他一样讨厌。说一遍，我是说说什么？再说一遍，说说什么？你你你别乱来，我告诉你，陈鑫，你听我说，这这你你要干嘛？哥，你说过别碰他。你真打！行了行了行了，行了行了，过来！我我告诉你啊，要不他瞒着我打死你石信！行了行了行了，放开！你你想干嘛？对不起，如果不是因为我，明珠和真正就不会因为婚礼的事情吵架了。对不起啊，如果不是为了我，你就不会丢了工作了。对不起，我也不知道这一切怎么会变成今天这个样子的。你除了会说对不起，还会说什么？这是我和同亮之间的事情。我今天晚来一步，你受伤怎么办？创业辞职是我自己的决定，跟你一点关系都没有。谁让你来闹事的？你以为你是谁啊？我从认识你第一天开始，你不停的给我添麻烦。你做事有没有动过脑子？你是不是一定要给别人添麻烦才开心啊？是、啊、我只会给你惹麻烦，今天就当做我吃错药了，行吧？你放心，我以后不会再来烦你了。再见。陪我十年，等待之后又是等待下一个光年，阴晴加速，燃烧，远离地面，绝望陪着我盘旋，闭上眼，我得到些安全。
来，干杯！庆祝我告白失败。告白失败还要庆祝的，我也是第一次听说。不是为我，是为小柔。哎，可是你真的就这样放弃了？这什么？这是我第一次见到他的时候，他留给我的粉笔有时候喜欢一个人，或者被一个人喜欢，是没有理由的。我喜欢小柔，是从这粉笔开始，也从这粉笔结束。你第一次问我为什么喜欢小柔，你还记得吗？喜欢一个人，有时候不是自私的占有。如果有人能让他一直这么笑下去。就算那个人不是我，我也会祝福他。你说的那个人是池信吧？哎，你为什么从医院停职啊？呃，哎，因为手术中的一个小失误，小失误。我们南大医生还能有小失误啊？从概率学上面来讲呢，这是偶然中的必然，必然。看什么？我跟你说，你今天运气太好了，因为碰上我停职了。所以呢，陪你喝个痛快。干杯！干。